रेसिपी আর যখন আমি কেক বানাতে যাই তখন আমার না মানে প্রেসার বেড়ে যায় এতটা টেনশন হয় কেক পিঠা এগুলো হচ্ছে অনেক রিক্সি জিনিস মানে প্রত্যেকবার পারফেক্টলি বানাতে পারি না আমি এক একবার এক এক ধরনের হয় কিন্তু আজকে কেরকম হবে আমি জানি না তবে আমি আজকে আপনাদের বানিয়ে দেখাবো কেমন হলো অবশ্যই আপনারা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তো এখন আর বেশি বক বক করবো না এখন যত বক বক করবো আমার কেকটা বানানো ততই দেরি হয়ে যাবে আর ওদিকে ছেলেকে ছেলে বলে গেছে মামুনি আমি এসে কেক খাবো যদি দেখে আমি কেক এখনো বানাই নাই আমার খবর করে দেবে তো আর এদিকে বন্ধুরা দেখেন আমি একেবারে টেনটেন কেক বানানোর জন্য সব কিছু মেজারমেন্ট কাপে মাপ ঝোপ করে রেখে দিছি এখন শুধু আপনাদের দেখিয়ে দেব আর তারপরে পটাপট করে আমি কেকটা বানিয়ে ফেলবো তাহলে চলেন দেখে নেই তো বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন কেক বানানোর জন্য আমি হচ্ছে বড় একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি কেননা আমি হ্যান্ড ডিটার দিয়ে যখন বিট করব তখন ছোট পাত্র হলে একটু সমস্যা বাইরে বেরিয়ে যাবে আর এই যে আমি কেক বানানোর জন্য তিনটি ডিম নিয়েছি আসলে ডিম বেশি কম আপনারা বাড়ি কমিয়ে নিতে পারেন কিন্তু আমি তিনটি ডিম দিয়েই আজকের কেকটা বানাবো আর প্রথমে হচ্ছে আমি কেকটা বিট করে সরি ডিমগুলো বিট করে নেব আর অনেক সময় আমি আজকে হচ্ছে স্পঞ্জ কেক বানাবো আর অনেক সময় আছে কেকের কুসুমটা আলাদা করে সাদা অংশটা আলাদা করে ফোম করে নেওয়া যায় সেটাও হয় কিন্তু আমি আবার একটু আলসে টাইপের মানুষ তো আমার একেবারে মানে শর্টকাট প্রসেসগুলোই বেশি ভালো লাগে যেটা শর্টকাটভাবে হয়ে যাবে তো আমি এইভাবেই বানাই যা হবে হবে তো বন্ধুরা আমি এখন হচ্ছে এর মধ্যে চিনি মিলিয়ে নিচ্ছি তো আমি এখানে চিনি হচ্ছে হাফ কাপ নিছি আসলে আমি চিনির পরিমাণটা অনেকটাই কম নিছি কেননা আমার হাজব্যান্ড আর আমার ছেলে বেশি মিষ্টি পছন্দ করে না এই কারণে আমি কম দিছি তবে আপনারা চাইলে বাড়িয়ে নিতে পারেন আর আমি কেকের যে মিশ্রণটা বানাচ্ছি এখন বিট করছি ডিমের মিশ্রণটা এর মধ্যে আমি অল্প অল্প করে চিনি দিচ্ছি আসলে একবারে যদি আমি চিনিগুলো দেই না তাহলে হচ্ছে চিনিগুলো ভালো করে গলবে না আর কেকের মধ্যে চিনি দেওয়ার পর কেক চিনিটা গলা হচ্ছে সবচাইতে প্রধান কাজ আসলে চিনি যদি ডিমের মধ্যে ভালোভাবে না গলে মিশে যায় তাহলে কিন্তু কেকটা যখন বানাবেন তখন দেখবেন একেবারে মানে ধুমধাম করে ফুলবে আর একটু পরেই চুপ সে যায় আর কেকের ভিতরে যে ফ্লাফি ভাবটা ওটা আসে না তো চিনিটা হচ্ছে অল্প অল্প করে মিলাতে হবে যাতে চিনির কোনো প্রকার কোনো দানা ডিমের মধ্যে না থাকে তো বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি বিট করছি তো বিট করছি করেই যাচ্ছি আর বিট করতে করতে এ পর্যায়ে এসেছি অনেকটাই ঘন হয়ে গেছে দেখে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন এর ঘনত্বটা আর এ পর্যায়ে হচ্ছে আমি এর মধ্যে আজকে কিন্তু আমি কেক বানাবো আটা দিয়ে আমি কিন্তু ময়দা ব্যবহার করি না আমি আটা নিয়েছি তো এখানে এক কাপ আটা ব্যবহার করেছি আমি তো বন্ধুরা আমি ডিমের মিশ্রণটা হচ্ছে বেশি ঘন করি নাই বেশি বিট করে ফোম করি নাই তাহলে যদি বেশি ফোম করতাম তাহলে কেকটা যখন বানাতাম বানানোর পর অনেকটা ফুল তো আর ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা চুপ সেজে তো তো আমি আপনাদের কেক বানানোর মধ্যে যে সব টিপস বলে দিচ্ছি আপনারা যদি এই সব টিপসগুলো ফলো করে কেক বানান তাহলে একেবারে পারফেক্টলি কেক বানাতে পারবেন আর কেক অনেক সুন্দর ফুলবে আর কেক বানানোর পরে কেকের ফোলা ভাবটা কিন্তু চুপ সে যাবে না তো আমি এই আটাটাও অল্প অল্প করে মিক্সড করে নিয়েছি আর এখন হচ্ছে এখানে আমি এক টেবিল চামচের মতো বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম আমি এখানে হচ্ছে বেকিং পাউডার বেকিং সোডা যেটা ওটা ইউজ করি নি এই কারণে বেকিং পাউডার পরিমাণটা একটু বেশি দিছি 
আর যদি আপনারা বেকিং সোডা ব্যবহার করেন তাহলে এক চা চামচ বেকিং পাউডারই এনাফ আর দরকার নেই আর অনেকে আছেন না কেক বানানোর সময় ময়দা বেকিং পাউডার চেলে নেন তো আমি অত ঝামেলায় গেলাম না ওই যে আমি বলি আমি হচ্ছে আলসে প্রকৃতির মানুষ সব কিছু শর্টকাটে করার চেষ্টা করি তো বন্ধুরা সব উপকরণ দিয়ে আমি এখন ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই কাপটায় হচ্ছে আমি তেল সয়াবিন তেল সয়াবিন তেল হচ্ছে আমি এক টেবিল চামচ দুই টেবিল চামচ পরিমাণে সয়াবিন তেল দিছি সয়াবিন তেলের মধ্যে হচ্ছে আমি কিছুটা গরম পানি দিয়ে তেলটা একটু ঘুটে নিছি এতে হয় কি কেকটা অনেকটাই সফট আর নরম হয় গরম পানিটা হবে হচ্ছে একেবারে গরম না হাতের নখটা ডুবানো যাবে এমন পর্যায়ে গরম পানি হলেই হবে আর এতে কিন্তু কেকটা অনেক সফট আর নরম নরম থাকে ময়েস্ট থাকে এই কারণে হচ্ছে আমি এটা এভাবে দেই আপনারা চাইলে গরম পানির পরিবর্তে দুধ ব্যবহার করতে পারেন তো বন্ধুরা আমার কেকের ব্যাটারটা ভালোভাবে মিক্সড হয়ে গেছে আর এই যে আমি হচ্ছে চুলায় বেক করব এই কারণে হচ্ছে আমি মোটা তলা বিশিষ্ট একটা পাত্র নিলাম একটা পাতিল নিলাম আর এই পাতিলের মধ্যে হচ্ছে আমি বালু দিয়ে দিলাম তবে অনেকের কাছে আছে না বালু থাকে না তো যাদের কাছে বালুর ব্যবস্থাটা নাই তারা লবণ দিয়ে এই কাজটা চালাতে পারেন আর এর মধ্যে একটা স্ট্যান্ড বসাই দিলাম আর এটাকে আমি হচ্ছে পাঁচ মিনিটের জন্য প্রি হেট প্রি হিট করে নেব আর এই যে বন্ধুরা একেবারে খাটি ঘরোয়া প্রসেস আমার কাছে কেকের কোনো স্বাস্থ নাই এই কারণে আমি সচরাচর যেই বাটিটাই কেক বানাই সেই বাটিটাই কেক ঢেলে দিলাম কেকের বেটারটা ঢেলে দিলাম আর এর ভেতরে যে কাগজটা আমি দিয়েছি কাগজের তলায় সরি বাটির তলায় সেটা হচ্ছে আমার ছেলের লেখাপড়ার কাগজ তো ওটা দিয়ে এই কাজ চালাই দিলাম বাস আমার দেওয়া হয়ে গেছে আর একটা কথা বন্ধুরা আমার সেই স্কিপ হয়ে গেছে আমি এর মধ্যে কিন্তু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়েছি তো সেই ফুটেজ টুক স্কিপ হয়ে গেছে এর জন্য আমি খুবই দুঃখিত কিন্তু বলে দিলাম আর আমার ওভেনটা ফ্রি হিট হয়ে গেছে ওভেন মানে আমার পাতিলটা ফ্রি হিট হয়ে গেছে এখন হচ্ছে এর মধ্যে আমি কেকটা বসাই দিলাম তো কেকটা বসিয়ে দেওয়ার পরে এখন হচ্ছে ঢাকনিটা দিয়ে এর যে আমার ঢাকনিটা একটা ছিদ্র আছে এই ছিদ্রটা হচ্ছে আমি একটা কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দিলাম অবশেষে কেকের সব কিছু রেডি করে বসাই দিলাম জানি না কেরকম হবে কেক হবে না হালো হবে জানি না বসাই দিছি তো দিছি যাই হোক একটা জিনিস তো হবে আর আমি এখন হচ্ছে এটাকে পাঁচ মিনিট মাঝারি আচার থেকে একটু বেশি আজ দিয়ে রান্না করব। আর এরপরে পাঁচ মিনিট পরে হচ্ছে একেবারে লো ফ্লেমে আমি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত এটা বেক করব ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা আমরা পাঁচ চল্লিশ মিনিট পরে ফিরে আসছি তারপরে দেখব কেকের কি অবস্থা ঠিক আছে তো বন্ধুরা আমার চল্লিশ মিনিট পাঁচ চল্লিশ মিনিট পুরা লাগে নাই চল্লিশ মিনিটে কেক পুরা রেডি হয়ে গেছে আর এই যায় দেখুন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিছি আর কেকটা কতটা স্পঞ্জি হয়েছে তা তো আমি আপনাদের ধরেই দেখালাম আর এটার পিছন সাইডটা আপনাদের দেখাচ্ছি তো যদি ওভেনে বেক করতাম তাহলে কেকটার কালার আরও সুন্দর আসতো তবে যাই হোক যতটুক যা হয়েছে এই এটাই আমার জন্য বিশাল অনেক তো বন্ধুরা আমি এই যে আস্তে আস্তে কাগজটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি দেখুন এর নিচেটাও কত সুন্দর হয়েছে আর ভীষণ এটা ফ্লাফি হয়েছে স্পঞ্জ হয়েছে আর এই যে আমি কিছু কাগজ কেটে নিছি এটা হচ্ছে এখন আমি একটু ডেকোরেশন করব আর এটা ডেকোরেশন করব হচ্ছে গুঁড়ো দুধ দিয়ে একেবারে ইজি প্রসেস এভাবে ডেকোরেশন করে যদি একটু খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু দেখতে খে ভালো লাগলে কিন্তু খেতেও ভালো লাগে তাই না তো এখন হচ্ছে আমি এই যে ছোট যে কাগজের ফুল বানিয়ে দিয়েছিলাম ফুলগুলো আমি আস্তে করে উঠাই নেই তাহলেই আমার ডিজাইনটা আপনারা বুঝতে পারবেন 
তো বন্ধুরা দেখুন একেবারে ফুলের শেপ হয়ে গেছে অনেকে আছে না বাজে কেকেও কিন্তু এইভাবে ডেকোরেশন করে ই করা যায় খাওয়া যায় তো অনেক সুন্দর হয়েছে আমার আজকের কেকটা আর এই যে আমি আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি দেখুন বন্ধুরা ভিতরে কতটা নরম আর সফট হয়েছে আর এটা খেতে কিন্তু আজকে দারুণ হয়েছিল তো বন্ধুরা আজকের মতো এতটুকুই আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ